കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ടുഡേസ് ടോപ്പിക് ഇസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർമാറ്റ്സ് സീറോ അഡ്രസ് വൺ അഡ്രസ് ടു അഡ്രസ് ആൻഡ് ത്രീ അഡ്രസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർമാറ്റ്സ് വിത്ത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം Uh, what is an instruction format? ഫോർമാറ്റ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർമാറ്റ് എന്താണ് അതിന് ആക്ച്വലി മൂന്ന് പാർട്ടാണുള്ളത് ഓപ്പ് കോഡ് പാർട്ട് ആൻഡ് അഡ്രസ് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മോഡ് ഫീൽഡ് ഓപ്പ് കോഡ് ഫീൽഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അഡീഷൻ ആണോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഓപ്പ് കോഡ് ഫീൽഡ് പറയുക അഡ്രസ് ഫീൽഡ് എന്ത് പറയും ഓപ്പറാൻസ് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയും ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ മോഡ് ഫീൽഡ് മോഡ് ഫീൽഡ് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് ആണോ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് ആണോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കുറേ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് കോഡ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പലതവണ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് അഡ്രസ് ഫീൽഡ് നമ്മളിവിടെ ഒരു അഡ്രസ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഓപ്പറാൻസിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അത് എത്ര അഡ്രസ് ഫീൽഡ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഇരിക്കുക ആൻഡ് ഈ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സി പി ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് സിംഗിൾ അക്യുമുലേറ്റർ ഓർഗനൈസേഷൻ ജനറൽ രജിസ്റ്റർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ സിംഗിൾ അക്യുമുലേറ്റർ ആ പേര് തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഒറ്റ അക്യുമുലേറ്ററെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് ഒരൊറ്റ പ്രോസസ്സർ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതാണ് സിംഗിൾ അക്യുമുലേറ്റർ ഓർഗനൈസേഷൻ ജനറൽ രജിസ്റ്റർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ എയ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ എല്ലാ രജിസ്റ്റേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ജനറൽ രജിസ്റ്റർ ഓർഗനൈസേഷൻ ലാസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാക്കാണ് മെമ്മറി ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാക്കിൻ്റെ പുഷ്പോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാത്രമേ അവിടെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ പറ്റി ബോധമല്ല നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർമാറ്റ്സ് ആണ് സോ ദീസ് ആർ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർമാറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് ത്രീ സി പി ഓർഗനൈസേഷൻ ദർ ആർ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർമാറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ത്രീ അഡ്രസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ ത്രീ അഡ്രസ് ടു അഡ്രസ് വൺ അഡ്രസ് ആൻഡ് സീറോ അഡ്രസ് ഇത്രയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർമാറ്റ്സ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പറയുന്നത് സ്റ്റാക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ അഡ്രസ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഈ സിംഗിൾ അക്യുമുലേറ്റർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ വൺ അഡ്രസ് ആണ് ആൻഡ് സീറോ അഡ്രസ്സും ടു അഡ്രസ്സും ജനറൽ രജിസ്റ്റേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം അപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ത്രീ അഡ്രസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അപ്പം എന്തുണ്ടായിരിക്കുക അഡ്രസ് ഫീൽഡിൽ മൂന്ന് അഡ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്ന് ലൊക്കേഷൻസ് മെമ്മറിയോ പ്രോസസ്സർ രജിസ്റ്ററോ എന്തിൻ്റെയാണെങ്കിൽ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും നമ്മളിവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് ടി എയും ബിയും സിയും ഡി എല്ലാം പാരന്തസിലാണ് വിഷ് മീൻസ് അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷനാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇതാണ് പ്രോസസ്സ് നമ്മളിനി അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനും ഇതാണ് ചെയ്യാൻ പോകണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ ത്രീ അഡ്രസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർമാറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള കോഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം കോഡ് ഭയങ്കര ഷോർട്ട് ആണല്ലേ ഷോർട്ട് പ്രോഗ്രാംസ് ഈ ത്രീ അഡ്രസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ആർ വൺ എ ബി അപ്പോൾ എയും ബിയും മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആണ് അത് ആഡ് ചെയ്ത് ആർ വണ്ണിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഇതെവിടെ നോക്കിയേ ആർ വണ്ണിലേക്ക് മെമ്മറി ഓഫ് എ പ്ലസ് മെമ്മറി ഓഫ് ബി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഇനി സി പ്ലസ് ഡി ചെയ്യണം അതി
ഇനി ഇതൊരു യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൊമേഴ്ഷ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് സൈബർ വൺ സെവൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിൽ പോകാം ടു അഡ്രസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൽ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ മൂന്ന് അഡ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് അഡ്രസ്സേ ഉള്ളൂ രണ്ട് അഡ്രസ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഇതാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ്സ് എ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഇൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സ് ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട സെയിം പ്രോഗ്രാം അത് ഇതിലെങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ രണ്ട് അഡ്രസ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ മൂന്നെണ്ണം ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആഡ് ആർ വൺ എ ബി എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല കാരണം മൂന്നെണ്ണം ആവാൻ പാടില്ല സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എയിലെ കണ്ടന്റ് ഒരു കണ്ടന്റിനെ ഒരു രജിസ്റ്ററിലേക്ക് സേവ് ചെയ്തു ഈ മൂ എന്നുള്ള എം ഒവി എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ് ആണ് മൂ ആർ വൺ എ എന്ന് വെച്ചാൽ മെമ്മറി ഓഫ് എയിലുള്ള കണ്ടന്റിനെ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ അഡീഷൻ ചെയ്യണു ആഡ് ആർ വൺ ബി അപ്പോൾ ആർ വണ്ണിൽ ഇപ്പം എന്താ ഉള്ളത് എ ആണുള്ളത് പ്ലസ് ബി ചെയ്തു എന്നിട്ട് റിസൾട്ട് ആർ വണ്ണിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ആർ വൺ പ്ലസ് മെമ്മറി ഓഫ് ബി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ആർ വൺ അപ്പോൾ ഈ ഈ സൈഡ് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡും കഴി ചെയ്യാം ആദ്യം സി എന്ന ഒരു രജിസ്റ്ററിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ദെൻ അതും ഇതും കൂടി അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വേറെ രജിസ്റ്റർ എടുത്തു ആർ ടു ആർ ടുവിലോട്ട് സീനെ മൂവ് ചെയ്യിച്ചു ഇനി ആഡ് ആർ ടു ഡി ആർ ടുവിലോട്ട് ആർ ടു പ്ലസ് മെമ്മറി ഓഫ് ഡി അപ്പോൾ സി പ്ലസ് ഡി ഇവിടെ ആയി റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണം മൾ ആർ വൺ കോമ ആർ ടു സോ ആർ വൺ കോമ ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി മൂവ് എക്സ് കോമ ആർ വൺ അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ റിസൾട്ട് കിടക്കുന്നത് ആർ വണ്ണിലാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് വേണ്ടത് ഏതിലാ എക്സിലാണ് അപ്പോൾ എക്സിലേക്ക് റിസൾട്ടിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാനാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് മൂവ് എക്സ് കോമ ആർ വൺ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ടു അഡ്രസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ പറയുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് വളരെ ചെറുതാണ് കേട്ടോ കൺഫ്യൂസിങ് ആവാനൊന്നുമില്ല നെക്സ്റ്റ് എന്താ വൺ അഡ്രസ് അതായത് ഒറ്റ രജിസ്റ്ററേ ഉള്ളൂ അതാരാ പ്രോസസ്സർ രജിസ്റ്റർ അക്യുമുലേറ്റർ എ സി അപ്പോൾ ഈ അക്യുമുലേറ്റർ ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് യൂസസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലോയിഡ് അക്യുമുലേറ്റർ രജിസ്റ്റർ ഫോർ ഓൾ ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് ആകെ അക്യുമുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതേ കണ്ടോ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ഈ വാലുവേറ്റ് സെക്സസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഇൻ ടു സി പ്ലസ് ടി ആ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം കണ്ടോ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലോഡ് സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണം ലോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് ഒരെണ്ണം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് ലോഡ് മെമ്മറി എന്ന് മെമ്മറി ടു അക്യുമുലേറ്റർ സ്റ്റോർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ അക്യുമുലേറ്റർ ടു മെമ്മറി അക്യുമുലേറ്ററിലുള്ള കണ്ടന്റിനെ മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് സ്റ്റോർ മെമ്മറിയിലുള്ള കണ്ടന്റിനെ അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ലോഡ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കുക ആദ്യം ലോഡ് എ അപ്പം എന്തായി മെമ്മറിയിലാണ് ഈ എ ഉണ്ടല്ലോ എനെ അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി ആഡ് ബി അപ്പം എന്തുണ്ടാവും അക്യുമുലേറ്ററിലുള്ള കണ്ടന്റും ബിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് അക്യുമുലേറ്ററിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇത് കണ്ടോ എ സി പ്ലസ് മെമ്മറി ഓഫ് ബി ഗീവ്സ് എ സി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക അക്യുമുലേറ്ററിൽ ഓൾറെഡി ആരുണ്ട് എ ഉണ്ട് ദെൻ ഇപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് ബി കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു വിഷ് മീൻസ് എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ കഴിയുക അതുപോലെ ആ ഇതെന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയുമോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ആകെ കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഇല്ലേ ഉള്ളോ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ടെമ്പററി രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി ഐ മീൻ ടെമ്പററി മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി ഇത് കണ്ടോ സ്റ്റോർ ടി സോ മെമ്മറി ഓഫ് ടീയിലേക്ക് അക്യുമുലേറ്ററിലെ കണ്ടന്റ് മാറ്റി ഇപ്പോൾ ഈ എ പ്ലസ് ബിനെ നമ്മളിപ്പോൾ ടീയിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി സോറി ഇനി ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ആണ് ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സി പ്ലസ് ഡിയിലും ചെയ്യണം സി പ്ലസ് ഡിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അഗെയിൻ സി ലോഡ് ചെയ്തു അപ്പം അക്യുമുലേറ്ററിൽ സി വന്നു ആഡ് ഡി കൊടുത്തു
ടോസ് ടി ഒ എസ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ടോപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാക്ക് എന്നാണ് അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റാക്ക് എം ടി ആയിരുന്നു പുഷ് എ കൊടുത്തപ്പോൾ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പിൽ എ വന്നു ഇതേ കണ്ടോ സ്റ്റാക്കിൽ എ വന്നു നിൽക്കണത് എ വന്നു ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പുഷ് ബി അപ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പിൽ ബി വന്നു എയുടെ മേലെ ബി വന്നു അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ആഡ് ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൾട്ടി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഐ മീൻ അഡീഷനോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇതൊരു ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാക്ക് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ടോപ്പിലുള്ള രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഇങ്ങനെ പോപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് ആ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും ഇത് നോക്കിയ സീറോ അഡ്രസ് ആണ് ഇതിൽ ഇതിപ്പോൾ സിംഗിൾ അഡ്രസ് ആ കണ്ടില്ലേ പുഷും പുഷ് ബി ഒക്കെ പുഷ് എ പുഷ് ബി ഒക്കെ അഡ്രസ് ഫീൽഡ് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ആഡ് നോക്കിയ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെയാണ് സീറോ അഡ്രസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയാ കാരണം അഡ്രസ് ഫീൽഡ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ആഡ് എന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഓപ്പറാൻസ് ആരാന്ന് നമുക്കറിയാം ടോപ്പിലുള്ള രണ്ടെണ്ണത്തിന് അങ്ങ് പോപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ആഡ് പെർഫോം ചെയ്യും ഇത് കണ്ടോ എ പ്ലസ് ബി ടി ടാപ്പ് ടോപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാക്കിൽ ഇപ്പോൾ എയും ബിയും ഒന്നും അല്ല ഉള്ളത് എ പ്ലസ് ബി ആണുള്ളത് എ പ്ലസ് ബിയുടെ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും ടോപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാക്കിൽ ഉണ്ടാവുക ഇനി ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ആണെങ്കിലാണ് കേട്ടോ പുഷ് സി അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഉണ്ടാവും ഈ എ പ്ലസ് ബി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ മേലെ സി വരും സി വരുവേ നെക്സ്റ്റ് പുഷ് ഡി അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ ഈ സിയുടെ മേലെയായിട്ട് ഡിയും വരും ശരി ഓക്കെ ഡിയും വരും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം മൾ ചെയ്യണം ആ സോറി ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സിയും ഡിയും എല്ലാം പോവും പകരം എന്താ വരണം സി പ്ലസ് ടി വരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ സി പ്ലസ് ടി ഉണ്ട് ഇവിടെ എ പ്ലസ് ബി ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്തു അപ്പം മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പിലുള്ള രണ്ടെണ്ണം അതായത് സി പ്ലസ് ടി പോപ്പ് ചെയ്തു എ പ്ലസ് ബിയും പോപ്പ് ചെയ്തു ദൻ ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങ് പെർഫോം ചെയ്ത് ഈ റിസൾട്ട് കിട്ടും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പോപ്പ് എക്സ് അതായത് എക്സിലോട്ട് പോപ്പ് ചെയ്യാന്ന് അത്തം ടോപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാക്കിലുള്ള കണ്ടന്റിനെ മെമ്മറി ഓഫ് എക്സിലോട്ട് അങ്ങ് കോപ്പി ചെയ്തു അപ്പം ഇത്രയാണ് സീറോ അഡ്രസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വൺ അഡ്രസ് ഐ മീൻ ത്രീ അഡ്രസ് ടു അഡ്രസ് വൺ അഡ്രസ് ആൻഡ് സീറോ അഡ്രസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർമാറ്റ്സ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർ